酸和苦痛，前去和你相拥，却无法与你影子般相守，永不可分割。比起那些温柔，在最深的深处，双手触摸到的也只有伤。祈求让我们唯一的灵魂相通，而如今。你别吓唬爹呀！你能听见吗？啊！你家的，你家的，去找你家。救救玲珑！我求求你！我知道你能修好他，玲珑，修好他才能救玲珑。我求求你了！我求求你救救玲珑！只要你能救玲珑，你让我做什么都可以。尹家，我求求你！发生什么了？尹庄，哥哥，玲珑，你给我快点！这次你再失手。你也不用回去了，我你信不信我替平江侯除了你？可是我听说啊，这次平江侯要的人特别的厉害，就连古时前辈跟婺源前辈都在他这儿折过的。所以侯君才派你我二人前来啊，这是多么大的恩赐啊！你还不感恩戴德，杀了那什么怪物，好替侯君分忧啊！这次你最好拿出真本事来。那女的要是不死，我就拿你的人头去跟侯军请罪。好了，我知道了。还有啊，以后休得再提那什么乌元前辈，他那个叛徒，你看着吧，平江侯是不会放过他的。
记不记得你答应过我什么？他需要我，玲珑现在变成这个样子，都是因为你。从沼渡到知乎，你走到哪儿就把危险带到哪儿。玲珑跟着你，永远不会安全。滚，永远别再靠近他。我不能走。如果玲珑变成神主，他最需要的是我，你知道的。不需要，我自己会想办法。那在你想到之前，让我在这守着他。尹庄，怎么样了？我已经画好了，跟你进来吧。你说尹家错了吗？你觉得他没错？对于他爱的人，没错。但对于尹氏，她的确是个罪女。他爱的太绝望了，哥。为什么会这样呢？为什么爱一个人，要爱的那么奋不顾身？住手！你明明知道，花朵可是被冤枉的。尹庄，投机又犯了吗？怎么了，印庄？怎么了？没事，我就是有些头疼。我们赶紧离开这儿吧。哥，你还是第一次这么害怕呢。从昭都到知火，好像有人一直推着我们走，把我们引到这儿，把你和君上。带给尹家，每次我们离真相近一步，又发现不是这么一回事儿。尹庄，尹庄，你真的没事吗？尹庄，尹庄，我也。到底也还是个孩子。嗯，玲珑，你醒了。玲珑，黑超小子，你又对我女儿做……哪里不舒服啊？你干嘛这么紧张？我没事了。
你看，哎，其他人呢？他们都被我赶走了。啊，赶去哪儿了？爹，我想明白了，其实外面那些事我一点也不想知道，也不想管。我现在想的，就是好好在家陪着你，然后吃爹给我做的饭。那，那那袁一那小子呢？也被我赶走了。他还以为自己对你多重要呢。他是很重要，但是在我心里，爹最重要，对不对？这才是我好闺女，你也敢掐我？真是，嗯，爹的好闺女，搞定了。动手吧，在我造的美梦里面，没人愿意醒过来的。就说你有本事了是吧？有本事不会使。这要是我有这本事，咱兄弟俩早就飞黄腾达。我已经帮你做过多少坏事了。我的能力不能用在做坏事上面，会有厄运的。你都忘了咱爹娘的事？闭嘴！跟你说过多少次了，爹娘他们是自作自受，跟你我没关系。别总是神神叨叨的，说那些有的没的。赶紧干活看吧，睡得死死的。哎呀，这作者永远不会醒的美梦去死。素川，看来没有比咱们兄弟俩更仁慈的杀手了。你什么意思啊？你又要杀人了？除了侯军要的那个男孩，其他人都得死。哥，哥，你之前不是答应过我了吗？说不再杀人了。你有完美吗？写的事情。哪个是军上？就是侯军要的那个人。
Diam lo! Diam lo!禀告君上，银氏之力已在银庄体内觉醒。银霄银庄，可助君上夺回昭都。恭喜你们，银氏复兴有望。觉醒了他的力量，胡图心，啊，玲珑就交给我吧。啊，喂，站住！谁都不要跟过来！喂，你在这去哪儿？这就是神主和君上，也太威风了吧！我我我警告你啊，你不许趁人之危啊！难道你的君上没有告诉你？当你真正成为神主的那一天，就是你作为人彻底消失的那一天吗？尹家真的消失了吗？尹家曾说过，他从未见过如你一般身与灵完美结合的少女。甚至可以媲美源头大帝的神主，玲珑，我该高兴吗？你终于如传说里的那些神主一样了，是翻手云覆手雨的神。是元氏最忠诚的守护，素传百年的神韵，也将在我元一手上终结。我们最初所求的，如今竟都得到了。
停龙，停龙，停龙。玲珑，玲珑，玲珑，玲珑。都是被屠杀的神主啊！贱民威生宴，恳请君上恕罪。他们都是被元屠帝君亲手弑杀的神主，地火的罪孽，神主的陨落，这一切都是因为元屠帝君弑杀神主而引起。为了弑杀神主，元屠不惜引燃地火，让整个之火族生灵涂炭。看来银家早就已经让君上知道了。飞生烟，原来一切都是你，是我，是我引大家来燕国，是我帮助银家复仇谋害君上，这一切都是我。但也正是我，帮君上带来了真正的神主。你到底想要什么？君上想要什么？您最初来之火是为了什么？君上毕生所求的，是一个弱小鲁莽的之火女孩。还是能够帮助袁氏重掌素传的神主。君上难道这么快就已经忘了昭都吗？忘记了飞天的死？月灵几乎灭族，就是为了替君上守住原始的皇城。君上难道要辜负他的一片苦心吗？眼下，正是君上重夺昭都、诛杀反贼，甚至重塑整个素川最好的机会。除了神主，君上现在还有什么筹码，能和平江侯对抗？你想要朱熹死？小人愿助君上。小人先回平亭，除掉竹溪及子，为君上开路，带君上和神主诛杀反贼，夺回昭都。平江将会是君上的囊中之物。君上，回昭都的船已经备好，小人恭送君上。我并没有答应你。君上以为现在还有别的选择吗？君上可知道，方才神主为何陷入疯狂了、啊？看来。无论过了多久，神主始终认识这里，他也始终都记得，这里就是屠杀神主的地方。如果玲珑醒来，他会原谅你吗
。干嘛？你没有什么想对我说的吗？我对你做的那些事，道歉也没有。我从来也没想让你给我道歉啊。你只不过是奉命行事而已。那你想听我说什么呀？是威生燕救的我吗？我怎么知道？就算我知道，你觉得我会告诉你吗？会啊，因为说到底，你还是个好人吗？云娜小姐，我杀过你，你还说我是好人？哦，对，你还救过我。不应该说你是太善良呢，还是虚伪？你又何尝不是呢？你明明救了虎图心那么多次，又背叛了竹溪，承认自己是好人，有那么难吗？不信。所以，玲珑痊愈的那个梦，是你让我做的。对，我可以让人梦其所想。我这，可真是，那真是什么怪人都有。还有心思在这儿做饭啊？不做饭怎么办啊？这么多人，这么多张嘴，总得吃饭吧？再说，玲珑回来也得要吃饭。你就这么放心？玲珑跟着军长到处乱跑？放心？不放心能怎么办？我拦得住吗？我好像越来越熟练了。呃，你这个算是因祸得福吧？吴元前辈，我哥呢？买了，他买的。玲珑。玲珑，你怎么非明辨，以为有忠臣一时辅佐，再获神主庇佑，就会像元屠帝君那样，重现上古素川的繁荣。可惜如今，昭都陷落，主席谋逆，一只飞天，蒙冤殉狱，月离，为守皇城几经灭族。玲珑变成现在这个样子，都是因为你。当你真正成为神主的那一天，就是你作为人彻底消失的那一天。月灵几乎灭族，就是为了替君上守住袁氏的皇城。他们知道自己拼命守护的是什么样的罪人吗？渊渊，就算我是个怪物，我也要先把你救回来。
我是不是不该找到你投机，不能饮酒。说起来，自从我的力量觉醒以后，我隐隐的投机都不见了呢。所以啊，以后我想要什么东西，都没有人拦得住我了。越来越有，淫世气度了。所以，哥哥，你以后也要学会依靠我。宁兄，好。君上，我需要你帮我办一件事。君上，请下令。跪。自上古始，银氏居神理之治，思素川之法。后王室衰微，昔日贵族没落。今日，我重复你营销为素川神理，唯命其成，使至勿怠。诚意。上新卫生眼，这话你说出来还真是一点都不奇怪。卫生眼说的每一句话，都有可能是陷阱。我们不去找毒，啊？我们去平平。玲珑项链的晶石碎片，你都捡回来了吧？嗯。都在这儿呢。这个，我在银家的身上见过。玲珑说过，银家就是他的项链。小心点啊！这应该就是传说中的易经。易经？素川有个传说之所，念光阁。据说念光阁人能够获取和修改人的记忆，甚至操控其意识。其所用之法，便是这易经。玲珑应该。
该就是靠着易经，强化了意识，压制了神主之力。这，就是玲珑项链中的秘密。那也就是说，如果找到了那个什么念念念什么阁，就有办法救玲珑。念光阁的传说由来已久，但是没有人知道它到底在哪儿，是真是假。如果玲珑的易经是真，那么念光阁亦是真。对对对对对，是这个道理。昭都的奇闻录中，唯一关于念光阁的记载，便是在平邑。平平邑又是什么地方啊？平邑。就是五百年前的平亭。哎呀，又是平亭，又是卫生宴呐！你同意回去了？我同意有什么用啊？就算我同意，有什么办法瞒过卫生宴回到平亭啊？正好，竹溪给我们送了个帮手。所以，微生宴会梦见我们去了昭都，而我们就在他眼皮子底下回到平亭。没错，而且啊，只要他醒过来，发现现实中的事情不会与梦中的事情相冲的话，他就会以为是真的。哎，厉不厉害啊？厉害厉害！我跟你讲啊，别碰我啊！我告诉你，我不想再做梦了啊！胡德心，爸，呃，你看好他，离这个人远点。问你个问题吗？怎么了？我曾听，听别人说的，前辈你以前只身潜入朔侯府，掳走了他心爱的小妾，还毫发无伤的把人带回了平亭，你怎么办到的呀？哎，听说那个小妾还是西素派来的间谍，真的假的？你帮的忙，我记下了。以后要杀什么人，给个名字。前辈，我。顾源，这次去平亭，我还有一些期待呢。期待什么？都说平亭是全苏川最自由的地方，我很期待，我不以微生宴夫人的名义，去看看他。你以后给我离银庄远点儿。除了银庄，我没有什么需要你做的。对了，还没恭喜你呢，重获银氏力量。是啊，这样以后你们又多了一个帮手了。不过说起来，最后居然是微生宴毁了银家的易经，救了你啊！可能他从一开始想要娶我，就是为了把我的身体献给银家吧。可最后他又后悔了，又毁了银家，救了你。或许他还有别的目的。哎呀，这个狗八蛋！真是个可怕的敌人，好像我们不管走到哪儿，不管做什么，都要面对他，都绕不开他。我担心，最后能救玲珑的，也是他。竹青，你可认得
，认得。卓西有四子，此人排行第三，是家中最不受宠的儿子。空有野心，却自幼受父兄打压，此人憎恨卓西的心思，恐怕不比我少。温生燕一直周旋在竹溪四子之间，使其互相制衡，互有芥蒂。我此次回昭都，就是为了让温生燕帮我搅乱平庭局势，这样我的胜算才更大些。君上是想要竹青帮你？他是关键一步。五元，我要你替我传信竹青。君上。你放弃昭都到平亭，究竟是为了什么？平亭强盛富庶，远超昭都。即便我夺回昭都，依旧打不破这僵局。倒是竹溪轻敌，留下了平亭如此大的漏洞。此时，战平亭。比战昭都更有利。更何况，我在哪儿，哪儿便是宿川之都。你喜欢他吧？你去平亭，到底是为搅了竹溪的老巢？还是为了救他，为了救他。哎呀，不是说这一大早。这船就到码头了吗？怎么还不见回来呀、啊？哎呀，回来了，回来了！爷爷，哎呀，老头子好久不见了，可想你了，老头子。哎哎哎、你是跟着我孙女的脚印回来的吧？啊，怎么那么巧呢？哎哎哎、爷爷好久不见了。哎，银装姑娘你好，好久不见了。哎，这个小姑娘是、啊，这是我闺女，就是你们说的神主。啊、神主啊！哎呀，好好好好好，哎哎，这公子是啊，这是君上啊。什么君上啊？昭都那个君上啊。我的生命里，曾如落花般将消失殆尽，直到你给予我一次恍若梦境的相遇。也曾有亲密，也曾有狭隙，回首看看我们一路走来克服的一切。于是更想做朵花，下辈子某个春天开在你身边。自己还不够强大，不能将你的微笑守护得完好无瑕。就像我有时忍不住毫无来由的害怕，习以为常的阳光有天会毫无征兆融化。如果这世界上不存在永远的话，我只会更加感谢相遇那一刹那，那一刻，那个地方，那个你是下的奇迹，魔法无论何时都能孕育新的轨迹、啊。除了爱，还有什么能让我变得坚强？若不是相信，我怎么可能冲出迷茫？你留下的每个印记，仍将我心里照亮。时至今日，人们不去一点光芒，适合。灯芯云，才换来此时萍水相逢时和灯芯服，我才再次取回了笑容，怀着感动，怀着棒的成功，才有勇气重新踏上旅程。我的生命里，曾如落花般将消失殆尽，直到你给予我一次恍若梦境的相遇。也曾有亲密，也曾有狭隙，回首看看我们一路走来克服的一切，于是来时做朵花。
，还是陪在你身边。唱多少神奇，花开花又落，人也有散去，是命中注定。早晚接受世界运行规律，是你所赠予我当下这一刻，是你所留给我的宝物，让现实变温柔，所以我要活着，要灿烂的活着，做你的花朵。